हेलो स्टूडेंट्स आई एम दीपिका लेक्चरर एट जी पी सी हनुमानगढ़ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट यूट्यूब चैनल ऑफ जी पी सी हनुमानगढ़ लेट स्टार्ट आर एस सी के वीडियो लेक्चर में हमने लास्ट रिवर्स बेटन साइकिल तक कम्प्लीट किया था आज उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो साइकिल आज हमें कम्प्लीट करनी है वो है वेपर कम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वी सी आर एस वी सी आर एस में हम क्या क्या टॉपिक कवर कर करेंगे सबसे पहले वी की बेसिक वर्किंग सीखेंगे उसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं उसके बाद उसके पी और टी एस डायग्राम कैसे बनते हैं फिर वी की सी कैसे फाइंड आउट करते हैं इन द लास्ट सी को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं क्योंकि वी की हमें डिटेल स्टडी करनी है तो वी की सी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंड इन द लास्ट मेरिट और डीमेरिट एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो शुरुआत करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से इट इज इम्प्रूव्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल विच यूजेज फ्लूड इंस्टेड ऑफ एयर एज वर्किंग सब्सटेंस एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमने वर्किंग फ्लूड किसको यूज किया था एयर को वहीं वी सी आर एस साइकिल में हम यूज करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं किसकी जगह एयर की जगह और ये जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल थी उसकी एक इम्प्रूवड साइकिल है दीज सिस्टम belongs to the general class of vapor cycles where in the working refrigerant undergoes phase change at least during one process the working substance is circulated in the system in which it alternatively evaporates and condenses thus it undergoes a phase change basically jo air refrigeration cycle cycle thi usme kya tha humne air ko as a working fluid use kiya और एयर में हीट को ट्रांसफर कर रहे थे एयर फिर हीट रिजेक्ट कर रही थी वहां पर कहीं पर भी फेज का चेंज होना नहीं था फेज चेंज होने से मेरा मतलब है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना या फिर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना वहां पर कहीं पर भी फेज में चेंज एसोसिएशन नहीं था क्यों क्योंकि एयर जो थी वो ऑलरेडी गैसी स्टेट में थी और वहां पर कोई फेज चेंज नहीं हो रही थी बट वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो काम करता है वो काम करता है फेज चेंज में जैसा कि आपको पता होगा हम किसी सिस्टम को या किसी भी सब्सटेंस को जब हीट देते हैं तो हीट के दो टाइप होते हैं एक होती है सेंसिबल हीट एक होती है लेटेंट हीट सेंसिबल हीट टेम्परेचर को चेंज करने में काम में आती है वही लेटेंट हीट काम में आती है फेज चेंज करवाने के लिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अगर हमारे पास एट्टी डिग्री सेंटीग्रेड वोटर है हमने उसको हीट सप्लाई की एटमोसफेरिक प्रेशर पर उसका टेम्परेचर कितना है एट्टी डिग्री सेंटीग्रेड अब हीट सप्लाई करने पे हमें पता है कि नॉर्मल एटमोसफेरिक प्रेशर पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो हम क्या बता रहे हैं कि जो एट्टी डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास वोटर है अब हम उसको हीट की सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कहाँ से कहाँ तक एट्टी से हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट थी वो कहलाती है सेंसिबल हीट अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है वो कन्वर्ट होना शुरू होगा वेपर में तो उसकी फेज चेंज होगी सबसे पहले तो जब फेज चेंज होती है मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कन्वर्ट होगा सबसे पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में यानी टेम्परेचर फेज चेंज के दौरान क्या रहता है कॉन्स्टेंट इस दौरान जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी इस ड्यूरेशन में वो कहलाती है लेटेंट हीट तो दो टाइप की हीट है सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट अगर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हम काम करते हैं फेज चेंज में क्योंकि फेज चेंज में भी हीट की रिक्वायरमेंट है हमारा मेन मोटो क्या होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का किसी स्पेस को कूल करना कूल करने के लिए वहाँ से हमें हीट निकालनी है और उस हीट को कैरी करने के लिए हमें एक मीडियम चाहिए एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वो मीडियम था एयर तो एयर का टेम्परेचर बढ़ रहा था उस हीट को लेने के बाद फिर वो हाई टेम्परेचर की एयर वो हीट रिजेक्ट कर रही थी वहीं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जब हमें हीट एब्जॉर्ब करेंगे उस प्लेस से तो जो वर्किंग फ्लूड है उसकी फेज चेंज होगी यानी वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा बाय द प्रोसेस फिर से वो हीट रिजेक्ट करेगा तो वेपर से लिक्विड में आ जाएगा फिर से लिक्विड आएगा हीट एब्जॉर्ब करेगा और वेपर में कन्वर्ट होगा फिर से फ्लो होगा यानी जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में फेज में चेंज होना एसोशिएट होता है ठीक है रेफ्रिजरेशन इज ऑप्टेन एज द रेफ्रिजरेंट इवोपरेट्स एट लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन जो इफेक्ट मिलता है वो इवोपरेटर में मिलता है 
इवेपरेटर में क्या होगा रेफ्रिजरेंट ने एंटर किया लिक्विड स्टेट में हीट एब्जॉर्ब करेगा कोल्ड स्पेस से हीट एब्जॉर्ब करके वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें वेपर में जिसको बोलते हैं इवेपरेट होना तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो मिल रहा है वो इवेपरेशन से मिल रहा है यानी जो भी वर्किंग फ्लूड है वो क्या हो रहा है इवेपरेट हो रहा है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है द इनपुट टू द सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रन द कंप्रेशर हैंस दी सिस्टम आर ऑल्सो कार्ड एज मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेसिकली इवेपरेटर के बाद लगा होता है कंप्रेशन कंप्रेशन में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंप्रेशन में हमें वर्क इनपुट देना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या बताया गया कि सिस्टम का जो वर्क इनपुट है वो एक मैकेनिकल एनर्जी इसलिए इसको मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं अब बात करते हैं कि वी सी साइकिल की जरूरत पड़ी ही क्यों हमें क्यों वी सी साइकिल के बारे में सोचना पड़ा जबकि हमारे पास तो रिवर्स कार नोट थी हम एयर रेफ्रिजरेशन रिवर्स पेटर्न साइकिल भी पढ़ चुके थे फिर वी के बारे में क्या रिक्वायरमेंट आई कि हमें यूज़ करना है शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार नोट साइकिल से सबसे पहला जो स्टेटमेंट कार नोट रिवर्स कार नोट साइकिल पढ़ाते टाइम मैंने बताया था ये सिर्फ एक आइडियल साइकिल है उसका प्रैक्टिकल यूज़ कौन सा है रिवर्स बेटल साइकिल हर साइकिल की जो डी मेरिट है वो रीज़न बनती है नेक्स्ट जो इवोल्यूशन होता है साइकिल में नेक्स्ट कुछ साइकिल अगर आती है मॉडिफाई होके तो जो पहले वाली साइकिल थी उसकी डी मेरिट काम करती है एज ए मोटो नेक्स्ट साइकिल के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिवर्स कार्नोट में हमने पढ़ा था दो प्रोसेस होते हैं आइसोथर्मल और रिमेनिंग दो होते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक या फिर आइसोट्रोपिक प्रोसेस तो इन एक्चुअल लाइफ अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस जब होता है तो उसकी स्पीड हमें क्या होती है पिस्टन का जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो होता है सेम एडियाबेटिक सिस्टम के लिए जो पिस्टन का मूवमेंट होता है बहुत फास्ट होता है मतलब जहाँ पर भी एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो वो प्रोसेस बहुत स्पीड से होगा क्योंकि वहाँ हीट ट्रांसफर नहीं होती और जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो प्रेशर जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है यानी अगर हम रिवर्स कार्नोट साइकिल को एक्चुअल में बनाना चाहें तो सिस्टम ने रन करना शुरू किया सबसे पहले क्या होगा एवोपरेटर एवोपरेटर में क्या होगा आइसोथर्मल हीट एडिशन यानी यहाँ पर हमारा सिस्टम क्या चलना चाहिए बहुत ही स्लो सेकेंड लगा हुआ है कंप्रेशन यानी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वहाँ पर सिस्टम को बहुत स्पीडली चलना चाहिए फिर लगा होता है कंडेंसर यानी आइसोथर्मल वहाँ पर सिस्टम फिर धीरे फिर फास्ट फिर धीरे फिर फास्ट इसका मतलब ऐसा एक्चुअल डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जहाँ पर इतना वेरिएशन हो क्योंकि सिस्टम में उसकी वजह से क्या होगा स्लो फिर फास्ट स्लो फिर फास्ट तो सिस्टम में क्या होता है उसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे कि पिस्टन मूवमेंट को हम ऐसे कंट्रोल कर ही नहीं सकते कि पहले स्लो फिर फास्ट इसलिए रिवर्स कार्नोट साइकिल का एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल थे और रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल में ऑप्टेन करना भी पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट फॉर जनरेटिंग मैक्सिमम पॉसिबल सीओपी कार्नोट साइकिल कैन बी रेफर्ड एज एन आइडियल जब भी हम मैक्सिमम सी की बात करेंगे तो ये बताया था जितनी भी साइकिल्स है उसमें जो रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है उसकी मैक्सिमम सी होता है सेकेंड ऑल्सो वर्किंग सब्सटेंस एयर गैस इज ओनली कंप्रेसिबल वेयर एज वेपर इज कंप्रेसिबल एज वेल एज इट कैन चेंज फेज ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेस जब हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ रहे थे वहाँ फेज चेंज कोई टर्म नहीं थी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एयर को टेम्परेचर हीट दे रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ रहा था फिर उसको कंप्रेस कर रहे थे हीट रिजेक्ट कर रहे थे सेम प्रोसेस चल रहा था बट वी सी आर एस में हमारे पास क्या है फेज चेंज नेक्स्ट पॉइंट फेज चेंज ऑफ फ्लूड ड्यूरिंग एवोप्रेशन प्रोसेस रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हैंस इफ टेम्परेचर ऑफ फ्लूड इज रिड्यूस दैन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैन बी इंक्रीज बेसिकली ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास रेफ्रिजरेंट ने इवोप्रेटर में एंटर किया और रेफ्रिजरेंट की फेज चेंज हो रही है ठीक है तो ये कह रहा है कि उस स्पेस से फेज चेंज होने के दौरान वो लार्जर अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर सकता है मन यानी उस कूल्ड सिस्टम जो है स्पेस है उसका और बिलो टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट उससे निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर और कम होगा तो इसमें ये कहा गया है कि हम वी सी आर एस साइकिल की हेल्प से और बिलो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि उस रेफ्रिजरेंट क्या करेगा ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट कैरी करेगा क्योंकि वहाँ फेज चेंज हो रही है और अगर हम चाहते हैं और ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिले तो हम क्या करेंगे और कम टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर में एंटर कराएंगे क्योंकि इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एंट्री पे जितना कम होगा एग्जिट पे वो उतने ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट अपने साथ लेके जा पाएगा छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं हमने लिया वाटर एज ए रेफ्रिजरेंट वाटर
सेंसिबल हीट आएगी फिर हंड्रेड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो लेटेंट हीट आएगी तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट आएगी वहीं हम अगर फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को यूज़ करते हैं तो फिफ्टी से पहले हंड्रेड ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट आई हंड्रेड और लेटेंट तो सेम ही है यानी हम टेम्परेचर को कम करके वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व कर सकते हैं नेक्स्ट है ऑल्सो आइसोथर्मल वेपराइजेशन अलाउज एक्सट्रेक्शन ऑफ हीट विदाउट रेजिंग टेम्परेचर ऑफ फ्लूड वेरी हाई बेसिकली इसने ये कहा जब रिवर्स कार्नोड साइकिल की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस था यानी हीट लेगी एयर पर एयर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा था ठीक है रिवर्स कार्नोड में यही तो मतलब था यानी वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट कैरी कर ही नहीं सकता क्योंकि अगर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादा हीट कैरी नहीं करेगा तो बेसिकली सेम यहाँ पे है कि यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस हैं ठीक है तो ये हमने पढ़ा कि हमें वी सी आर एस की ज़रूरत क्यों पड़ी वी सी आर एस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी क्योंकि हमने पढ़ा था एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जहाँ पर बाकी कोई साइकिल यूज़ नहीं आती एयर रेफ्रिजरेशन आ जाती है जैसे कि एयरक्राफ्ट वगैरह के अंदर वी वगैरह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रेफ्रिजरेंट का लीकेज होना अवेलेबिलिटी बहुत सारे इशू आ जाते हैं बट बेसिकली ग्राउंड लेवल पर हम वी साइकिल को यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं अगर हमें वी सी आर एस साइकिल की स्टडी करनी है उसके लिए हमें क्या क्या अजम्पन्स लेने पड़ते हैं बेसिक वी सी आर एस साइकिल की स्टडी के लिए हमें क्या क्या अजम्पन्स लेने पड़ते हैं फर्स्ट इन रिवर्सिबिलिटी विद इन द इवोपरेटर कंडेंसर एंड कंप्रेशर आर इग्नोर्ड इन रिवर्सिबिलिटी यानी कि इन रिवर्सिबल नहीं मान के आइडियल की स्टडी करने के लिए इन सारे प्रोसेस को हम क्या मानते हैं रिवर्सिबल मानते हैं इनके अंदर इन रिवर्सिबिलिटी को हम क्या कंसिडर करते हैं जीरो नेक्स्ट नो फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप जैसे कि हम पढ़ेंगे अभी बेसिकली ये डिवाइस ही तो होते हैं इवेपेटर भी एक मैकेनिकल डिवाइस है कंप्रेशर भी एक डिवाइस है तो जब रेफ्रिजरेंट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे एंटर करता है तो वहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप होता है कुछ प्रेशर ड्रॉप मैकेनिकल डिवाइस के अंदर भी होता है फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस हो रहे हैं तो सिस्टम में प्रेशर ड्रॉप भी मिल रहा है तो हम क्या करते हैं इजी स्टडी के लिए उन सारे ड्रॉप्स को क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं थर्ड एजम्पन है रेफ्रिजरेंट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर थ्रू द टू एक्स हीट एक्सचेंजर अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में यही देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं तो जो इवोपेटर और कंडेंसर होता है जहाँ रिवर्स कार्नोड साइकिल में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस था यहाँ पर होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस जब मैं आपको बता रही थी लास्ट क्लास में तो मैंने बताया था कि जो इवोपेटर और कंडेंसर होता है वो एक टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं तो यहाँ पर यही कहा गया है कि ये हमने अज्यूम किया है कि उन दोनों के अंदर जो प्रोसेस है वो प्योरली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है सेकंड हीट लॉसेस टू द सराउंडिंग आर इग्नोर्ड सिस्टम हम कोई भी डिज़ाइन अगर करते हैं कितना भी इंसुलेशन प्रोवाइड करा दो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट लॉस होता ही होता है सिस्टम से तो यहाँ पर हमने उस हीट लॉस को क्या मान लिया है ज़ीरो मान लिया है कंप्रेशन प्रोसेस इस आइसेंट्रोपिक यानी हमने जो कंप्रेशन है वो हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है एजम्पन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि वहाँ पर रिवर्सिबल टर्म आ रही है इसलिए हमें क्योंकि तो कोई प्रोसेस रिवर्सिबल हो नहीं सकता एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकल रिवर्सिबिलिटी होना पॉसिबल नहीं है इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया अज्यूम किया तो ये थे इसके एजम्पन्स नेक्स्ट मैन कंपोनेंट्स वी सी साइकिल के मैन कंपोनेंट जितने भी साइकिल हम पढ़ने वाले हैं उनमें सब में चार कंपोनेंट है कंप्रेशन कंडेंसर एक्सपांशन डिवाइस एंड इवोपेटर अगर सिक्वेंस में याद करें तो इवोपेटर कंप्रेशर देन कंडेंसर और लास्ट में एक्सपांशन डिवाइस अब इनके एक बार देख लेते हैं इनके डायग्राम सबसे पहले लगा होता है एवेपरेटर उसके बाद लगा होता है कंप्रेशर फिर कंडेंसर और लास्ट में होता है एक्सपांशन वाल नेक्स्ट पीपीटी में यहीं से शुरू करेंगे और हम बनाना सीखेंगे इसका पीएच डायग्राम थैंक यू